Welkom terug bij die Stag Perspectief. Die Wereldgezondheidsorganisatie heeft in sy 2018 Global Status verslag aangedui dat Zuid-Afrika zesde lee op een lijst van landen waar die meeste alcohol in die wereld gebruik. Nou, volgens de WGO het net 31% van volwassen Zuid-Afrikaners aangeduid dat hulle alcohol gebruik, maar erken dat hulle dit gereeld oordoen. Nou, meer hier oor te gesels, praat ons. Welkom ons vir Dr. Michiel van der Merwe. Hy is de uitvoerende directeur van die Stabilis uh, Treatment Center. Dokter, welkom. Goedenavond, baie dankie. Nou, dit is een baie bekommerde statistiek wat ik nog net al genoem het. <coughs> Sê vir ons, moet ons bekommerd wees as Zuid-Afrikaners dat ons nou te veel drink en te diep in die bottel kyk? Ik denk ons kan baie praat oor hoeveel die mense drink. Vir my gaan het meer oor die effect daarvan. En als we dan kijken naar ons landstatistiek, dan is het definitief komen wekken. We gaan kijken naar de verkeersverslaaf, al naar groot vakanties. En ook naar bijvoorbeeld factoren zoals gezinsgeweld. En dan denk ik is dat definitief reden om bekommerd te wees. Hoe weet mens van een jij je drankprobleem het? Dat is bij verschillende maatstaven hoe mensen meer. Naar mijn mening natuurlijk, net als ze mis bekommerd raak, is mijn voorstel gaan voor een dergelijke evaluatie dat de mis kan uitvinden. Een bij bekende methode het nou voor die man op straat wat mensen gebruiken is die zogenaamde kaitsmodel, de Engelse woord wat de mens dan vir elke van die letters een betekenis gee. Hmm. Die kijkers kunnen het gerust op je internet gaan kijken wat het alles beteken. En kort komen daar op neer vier factoren. Hmm. Als een mens net besef bij die punt, misschien moet het bykie minne drink, als daar so gedachte bij jou is. Als je weet dat je nabij familie of vrienden een beetje in een verleendheid kom raak in jou gedrag nadat je gedrink het, als je natuurlijk schuldig voelt, is nog een methode dat je beseft dus als gevolg van drank wat jij in een bepaalde situatie is. Mm. En dan is die mensen zogenaamde rechtmaker nodig het, of vroeg in die ochtend, of dan die, die dag voor een groot geleentheid. En die enige van die vier, een mens ja op antwoord, is die waarschijnlijkheid baie hoog dat jij een probleem het en dat die mens eindelijk vir hulp moet gaan. So dat is eindelijk dan baie makkelijk. As jy, as jy voel dat jy nou, jy weet nou, jy voel nou dat jy rechtmaker die morgenochtend nodig het, dan weet jy, jy het een ja. probleem. Ons ken het baie, die mense gaan vir ons sê, maak het veilig by die huis aangekom, ek is ja. nog nie die die politie gevang nie en hulle noem selke goed, maar ja. dit sê nie veel nie, dit gaan om die levensstijl van jou, als dit een effect het, dan is mijn raad dat de mens gaan vind liebers uitmaak zeker, mm -hmm. voordat die schade te veel is en een mens spijt is oor wat je alles gedoen het. Sien jullie bij Stabilis bijvoorbeeld dat er meer mensen naar jullie toe kom? Baie beslis, mm -hmm. ons getallen nie en baie toe as ek het so moet noem en die tendens wat ons krijgt is dat op die twee kanten van jou ouderdomsprofiel bij jou jongere mensen gaan hem eens baie meer krijgen dat het niet net alcohol alleen is nie, maar een of ander substans, mm -hmm. medicatie of wel hem saam, en dan zo so oor die afgelopen twee jaar, het ons ouwer mense, 60 en ouwer, vir drie dubbel, wat ook daar op die, dat het rechtig een baie groter probleem raak, mm -hmm. oor die hele spectrum van die samenleving, en dis alle vlakken van, jou mense wat die mens dit krijg. Mm -hmm. Nou, baie mense, dokter, drink op geleentheid of uh, geleentede alcoholische drankjes, maar wanneer weet de mens nou dat jy dit oordoen? Ik denk die factoren wat ik verlede keer of net mm -hmm. nog genoem het, baie mense praat en hulle... Maar dit is nou baie geleentheid. Ja, en hulle ja. gaan sê dat hulle kan vir een week, vir een maand, selfs twee en niks drink nie, in Engels gebruik is die term binge drinking. Mm. En dis as jy bloot net bijvoorbeeld ambtelijk praat is van vijf drankjes gelijktijdig direct na mekaar drink, beteken dit is daar al reeds gevaarlikte en moet die mens waarschijnlijk vir hulp gaan. Dit gaan nie, mense gaan denk, ek moet elke dag drink. Dat is baie verskillende drinkpatroone. Mm -hmm. Partij drink net na week, partij net na, na aan die einde van die dag. Um, partij dan in die sogenaamde binge drinking boven ons praat. Dit maak jy ook wat een patroon nie. Um, dit wees al reeds dat daar een probleem is en dat so'n persoon definitief professionele hulp nodig het. 
kom ons breek het nog verder af. Als ik een drankje per nacht drink, is dit te veel? Of wanneer weet ons dit is te veel? Mensen redeneer oor dit, dit gaan nou om als een mens, ik kijk altijd oor het tijdperk, zou die persoon meer en meer daarvan nodig het, dit is een ruglijn wat de mens kan kijken. Mm -hmm. en ook gestel dit gebeur, ik verhoud dit bij je, als daar iets gebeur en daar is die aand nie die drankje om te gaan slaap nie, gaan jy steeds kan rustig slaap, of gaan die mensen dan weer die huismense daar was vanavond en iets niet. So dit gaan om die hoeveelheid dat je meer keren moet drink, partij mense ook, ons kan nie net naar die alcohol alleen kyk nie, partij ja. gaan sê ek drink nie meer alcohol nie, maar drink moet, ook die minder nie. Maar moet ook bijvoorbeeld medikasie bysit. Mm -hmm. So die oomlik as jy of diezelfde substans meer moet gebruik, of als je anders bestands moet bijzet, en of als je gedrag um, beduidend verander, als dit niet daar is in een bepaalde betrouwing, in een bepaalde geleentheid wat je het nie, jou levensstijl, dan wijst dat dat een probleem is en het tenminste moet kijken dan nou. Mm -hmm. Wat gebeurt fysisch dokter met iemand wat gereeld alcohol gebruikt? Ons probeer het altijd voor die mensen verduidelik, dis letterlijk van boer van je kop of van je brein tot onder deur, jou lichaams, um, verskillende van je lichaams um, organen, sowel as jou motorische gebruik. Natuurlijk bij die jongere mens in hulle breinontwikkeling, algemeen wat aan vare mense brein is, eerst in vol ontwikkel op 25, hmm. jou laatste deel wat ontwikkel is, jou voorste deel, en dis die gedeelte wat te doen het met jou besluitneming en waardebepaling. So nou kan die mens denk, as die persoon oormatig en langdierig alcohol gebruik, dan word dit geaffecteer, en dit het een kan een baie directe inpak op een persoonse leven, dan hmm. op die lange dierheem. Is daar maatschappelijke problemen wat gepaard gaan met alcoholmisbruik, dokter? Gaan kyk eens naar die statistiek en dit is baie bekend in Zuid-Afrika dat oor so die afgelopen vijf jaar het jou voor al jou gesins um, mis, dan ge, geweldig dat, dat het gesins geweld mm -hmm. en dan ook jou misdaad um, voor al dan ook dronk bestuur het feitelijk vir drie dubbel in die afgelopen vijf jaar in Zuid-Afrika. Mm -hmm. En dit daai eindelijk maar aan oor hoe groot die probleem is. Mm -hmm. Hoe wordt drankmishandeling en verslaving behandeld? Geweldig baie methodes. Ons gaan baie keer hoor mense sê vir ons vat net die alcohol weg. Mm -hmm. Na my mening is dit een hoë risiko en een gevaarlijke methode onthou. Die persoon gebruikt die alcohol om een bepaalde reden, wat het ook al mag wees. Mm -hmm. So vat hem as die alcohol weg, sit jy met die effect daarvan, plus dan die rede hoekom het gebruik het in stabilis. Ons glo aan die holistische benadering, ons het die hele spectrum van professionele persoon, ons werk net met geregistreerde personeel, en ons dan gaan dan eerst die, die onttrekking, ons is geregistreer, al is een persoon, onder invloed mag ons hem opnemen of haar en dan gaan ons eer het, eerst dier die detox, dat is die persoon skoon kry, ons kyk wat bly oor, as ek het dan so kan uitdruk, die gedrag, dan behandel ons dit en dan het ons gratis familie sessies en dan ook levenslang nasorg wat ons gratis aanbied, om dan een lang pad te loop. So hy loop min of meer in die drie fases. Eerst die onttrekking, dat ons sien wat was die effect van die alcohol, dan sien ons wat is oor, ons behandel dit, en dan versterk ons die systeem, die familie en die persoon achterna, uh -huh. om op die manier een lang pad met die persoon te loop. Als een samenleving, wat kan ons doen, en hoe kan ons, onze familielede help, als hulle so'n probleem het? My raad altijd van die mense is, moet nie begin nie, dan hoef jy nie op te hou nie. <laughs> dat is, dat is, die, is goeie raad. Dat is die jou belangrijkste hmm. methode. Um, ek denk vanaf professionele kant, wat ek net al voor genoem het, so enig iemand denk, op inrichting so stabil is, is 24 uur beskikbaar, dat mense ons sal contact of een ander soortgelijke inrichting, en dan gaan raad vir raad, dat die meeste mense net weet van die professionele kant af, is daar probleem, hoe ernstig is het, moet het aan die word, 
Van gezinskant af is het voor mij baie belangrijk die waardesysteem. Ik klee baie claim daarop. Ek denk as ons meer met ouders kan praat. Weet een kind wat onder die ouderdom van 15 drink, sy kans dat hy alcoholis gaan raak, is makkelijk vier keer meer. So die hele gedachte dat ons in ons gesinne, een gezonde levensstijl, gezonde waardes kan kweek, dan kan het voorkomend een baie groot verskil maak, en dis die hoop wat stabiliteit wil uitdra, dat daar is hoop. Mense moet nie moed opgeen nie. Kom praat, kom ons vat handen en ons kyk wat ons kan doen. En help dit om die drank weg te sit, dokter? Weg sit, soos in heel te man weg, dit is baie beter, soos ek sê, leer om zone dit te leef, ons focus op een gezonde, gebalanceerde leefstijl, en jy gaan achterkom, jy dit eindelijk nie nodig nie, en jy kan steeds gelukkig wees. Dis ons hele missie wat ons sê, dat het gaan om een ware geluk wat ons by mense wil thuis breng. Is daar al webtuiste waar mense kan gaan besoek? Mense kan ons webtuiste soek, www.stabilis.org.za Hulle kan enige tyd daar gaan kyk na ons methodes, na vrade rug, daar is ook ons contactnummers, hulle kan ons 24 uur skakel. Dokter, baie dankie dat u in geloor het. Baie dankie. Daar het jy dit. Dit was Dr. Michiel van der Merwe van die Stabilis Treatment Center. Nou, dankie dat jy saamgekyk het. Ek hoop dit het gehelp. Perspektief is morgen aand weer terug, of die sondag aand althans. In die tussentijd skakel elke aand in vir niestag om 8. So, geniet jou aand.